Ni mwendelezo wa taarifa mtazamaji wa KTV TZ Online kutoka pale Pemba mkakati wa jeshi la polisi mkoa Kusini Pemba kwa mwaka 2018 juu ya msako wa nyumba hadi nyumba umeshaanza na wamefanikiwa kumkamata kijana mmoja Uthmani Abdullah Hamad miaka 28 akiwa na keti 5515 ambazo zinadaiwa kuwa ni dawa za kulevya aina hiyo. Msako huu ambao umefanyika katika maeneo mbalimbali mkoa Kusini Pemba umeweza kumtia mtegoni kijana huyo akiwa amehifadhi katika busta tatu zenye kete 352 za dawa za kulevya huko Machomane chake chake Pemba. Akizungumza na KTV TZ Online kama ndo mkuu wa Shahani Mohamed Shahan amesema baada ya mshukiwa huyu kuhojiwa na polisi wamelazimika kwenda kufanya upekuzi nyumbani kwao Tibirinzi na kukuta busta 40 zikiwa na kete 1963 za dawa za kulevya amesema kete hizo zilikutwa nyumbani kwa Ali Amuri Ismail huku akiwa na wenzake pamoja na mke Uthmani ambaye amejulikana kwa jina la mtumwa Ramadhani Hamadi ambapo jeshi hilo limeendelea kuashikilia kwa mahojiano zaidi ni tukio la madawa kulevya ambayo tuliyakamata jana tarehe 25 mwezi wa kwanza mwaka 2018 majira ya saa 7 chana katika maeneo ya macho manne Tulimkamata Othman Abdallah Hemet ana miaka 28 wakati kikosi chetu cha cha kuzuia madawa ya kulevya wakiwa katika operation maalum ya nyumba kwa nyumba kwa sababu sasa hivi tuna sera ya nyumba kwa nyumba kwa wale wote ambao wanauza madawa ya kulevya katika mkoa wa Kusini Pemba kwa hivyo tulipomkamata Hemet tulimkamata na jumla ya busta tatu hizi busta hizi tatu ambazo zina kete 352 lakini baada ya kumhoji alitueleza kwamba yeye anakaa kibirinzi na alitokea unguja kwa meli ya juzi kwa hivyo akatupeleka mpaka kibirinzi na tuliposhika nyumbani kwao tulifanya upekuzi ndani na kuweza kupata jumla ya kete 1463 ambao ni sawa na busta 40 ambazo mnaziona hizi hapa jumla ya kete 1463 na tuliweza kumkamata nyumbani kwa nyumbani kwa bwana uh, Ali Amur Ismail ambaye na yeye huyu alikuwa na wenzake ambao walikuwa wamelala kule ambao walitoka nao Unguja ambaye ni Khalfani Hassan ambaye ni mara ya pili kuja baada ya kumhoji ambao wanafanya biashara hii lakini vile vile tulimkamata na mke wake huyu Othman ambaye anaitwa Mtumwa Ramadhani Hamad hawa watu watu wote sasa hivi tumewazuia tunao tunaendelea kuwa hoji na kwa kweli tulipata mshtuko kidogo kuona madawa mengi kama haya kuingia kutoka bandarini hadi kufika hapa na huyu Othman alitokea yeye aliteremka na ndege ya jioni lakini bahati nzuri tuliweza kumkamata katika operation zetu hizo za nyumba kwa nyumba na tuweza kumpika nyumbani kibirinzi na kuweza kukamata jumla ya kete kwa jumla ni kete 1515 kwa sasa hivi upelelezi unaendelea na baada ya kukamilika basi tutazipeleka tutawapeleka tuta mahakamani kwenda kuweza kujibu shtaka lao hilo. Ni wito wangu tu kwa vijana kwamba waache kabisa kuuza madawa ya kulevya. Kwa mwaka 2018 ni mwisho wa madawa ya kulevya kwa mkoa wa Kusini Pemba sababu tuna mikakati thabiti ya kuhakikisha tutapita nyumba kwa nyumba kila siku asubuhi na jioni kuhakikisha wale wote wanauza madawa wametafuta kazi ya kufanya ambao ina kipato halali. Eh nafikiri ni nyinyi mashahidi wangu kwamba tuliweza kupigana na wimbi hili la madawa ya kulevya na tuweza kul pata kiwango kikubwa cha mwisho jumla ya kete 3621 ambao kwa kweli kesi hizo zote ambazo na baadhi ya nyingine tulizikamata kwenye ma DVD lakini tuliweza kumkamata mama mmoja ambaye ameitia kwenye tumbo lake hizi kesi zote ziko sasa hivi ziko mahakamani ziko katika hatua ya mwisho ya judgment na kwa kweli baada ya kutoka judgment tutaitana hapa ili kuhakikisha kwamba na nyinyi mmeona hatua ya jeshi la polisi mkoa kusini pemba tunampambana na baada ya kule lakini kwa hichi ni kiwango kikubwa kwa mwaka huu 2018 lakini tunashukuru kwamba tulifanikiwa kukizuia kwa sababu ni athari kubwa kwa vijana na kwa kweli na tunaendelea na hizi operation kwa kweli tutakuiteni mara kwa mara wala msichoke ili kutoa elimu kwa wananchi na vijana kuacha kabisa kuuza madawa ya kulevya. Aidha kamanda Shehane ameotaka vijana kuachana na biashara haramu ya dawa za kulevya kwani mwaka 2018 mwisho wa dawa za kulevya kutokana na mikakato iliyoweka kufanya msako wa nyumba hadi nyumba na kuwatafuta wale wote ambao wamekuwa wakifanya biashara hiyo haramu. Kwa mwaka huu 2018 hicho ni kiwango kikubwa ambacho wamekikamata huku akishukuru pia ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka DPP kwa ushirikiano mkuu aliotoa ikiwa ni pamoja na hukumu mbalimbali zilizotolewa kwa kesi hizo. Kama ilivyo ada ili kupata taarifa mbalimbali usisahau kusubscribe KTV Tizen Online hakika hii ni fahari yetu.